विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे आजच्या लेक्चर मध्ये दुपारी आपण जनरल प्रिन्सिपल्स आणि है ना आयसोलेशन ऑफ प्रिन्स काय मोठं नाव आहे त्याचं तो टॉपिक आपण क्लिअर केला लक्षात घ्या आणि ती सिरीज बऱ्याच जणांना आवडली क्विक रिव्हिजन म्हणूया आपण ठीक आहे पण या क्विक रिव्हिजन मध्ये एक गोष्ट मी अगोदर क्लिअर करतो बरं का की मी जास्त एक्सप्लेन करत नाहीये लक्षात घ्या सिरियसली मी तुम्हाला फक्त काय करायचं आहे ते सांगतोय बरं त्याच्यानं कॉन्फिडन्स वाढतोय तुमचा म्हणजे बघा ना त्या टॉपिकमध्ये ओवर्स आहेत ठीक आहे तेच आपण जास्त करणार होतो लक्षात घ्या प्रोसेसेस आहेत ओवर्स आणि प्रोसेसमध्येच नाईन्टी पर्सेंट क्वेश्चन आले होते बरं तसाच एक टॉपिक आहे केमिस्ट्री इन एव्हरी डे लाईफ ओके आता बघा करिअर सायन्स नावाचं यूट्यूब चॅनल आहे बरोबर आहे त्याच्यातनं आपण मी हे प्रिंट वगैरे काढले पण एक लक्षात घ्या मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा सांगितलंय कुठल्याही शॉर्ट नोट्स दुसऱ्याच्या रेडिमेड्स असतील किंवा असे काही नोट्स असतील ह्याच्यात इश्यूज असतात बरं का तर मी तुम्हाला गम्म सांगू का की केमिस्ट्री इन एव्हरी डे टॉपिक आहे पण क्वेश्चन दुसऱ्या टॉपिकमधले घेतलेत त्यांनी म्हणजे तुम्हाला सांगू का बघा बघा लक्षात घ्या तुम्हाला आठवतंय का ते बघा सिलेक्टिव्ह विड किलर अरे हे तर या टॉपिकमध्ये नाही आहे ते दुसऱ्या टॉपिकमध्ये आहे ना म्हणजे मुद्दा काय की थोडेफार मिस्टेक असतील जाऊ दे पण याचे पण ऑलमोस्ट थर्टी क्वेश्चन्स आहेत केमिस्ट्री इन एव्हरी डे लाईफ याचे थर्टी क्वेश्चन आहेत माझ्याकडं जे सी ई टी जेव्हापासून सुरू झाली किंवा हा टॉपिक जेव्हापासून इन्क्लूड केलं आहे ते टू थाउजंड नाईन्टीन पर्यंत मग ते सगळे क्वेश्चन आपल्याला घ्यायचे आहेत बरं आपण काय ठरवूया माहिती आहे का फक्त केमिस्ट्री नाही बरं का फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स ह्या तिघांचं बघूया आपण ए मॅथ्सची गमत सांगू का तुम्हाला मी की टू थाउजंड नाईन्टीन लाच ऑलमोस्ट थर्टी सेवन क्वेश्चन आहेत इंटिग्रेशनचे ओव्हरऑल बरं का म्हणजे डेफिनाईट इनडेफिनाईट एरिया अंडर कर हे सगळे मिळून थर्टी सेवन क्वेश्चन आहेत फक्त एकाच वर्षात एवढे कसे काय ऑनलाईन एक्झाम होती ना वेगवेगळ्या शिफ्ट होते ना पण ते क्वेश्चन मिळाले ना आपल्याला मग आपण अनालिसिस मी तुम्हाला कसं करून देणार आहे मी किंवा जगदाळे सर देतील की यातले किती क्वेश्चन टेक्स्टबुक मधले होते ते बघूया ना आता केमिस्ट्री इन एवढे लाईफ मधले जेवढे क्वेश्चन बघितले हंड्रेड पर्सेंट क्वेश्चन हे टेक्स्टबुक मधले लाईन टू लाईन आहेत ओके पण आपण दुपारीच डिस्कशन केलं होतं की हे थोडंसं बोर होत आहे ओके आपल्याला ना तसं वाचून ते लक्षात पण राहत नाही मग आपण काय करायचं बघा या टॉपिकच्या सुरुवातीलाच आपण एक्झाम्पल्स बघूया आपण पण माझं म्हणणं काय बघा मी तुम्हाला सांगतो अँटी फर्टिलिटी ड्रग्स ऍक्च्युली हे सुरुवातीला लिहिलं नाही मी बरं का खाली जागाच नव्हती म्हणून मला ते वरती लिहावं लागलं पण असू दे अँटी फर्टिलिटी ड्रग्स एक नंबरला अॅनाल्जेसिक ट्रांकलायझर डिसइन्फेक्टंट अँटीसेप्टिक अँटीबायोटिक अँटीपायरेटिक मग काही अॅनाल्जेसिक हे अँटीपायरेटिक पण आहेत बरं का लक्षात घ्या ओके अँटासिड अँटी ऑक्सिडंट बी एच ए बी एच टी आणि त्याच्यानंतर अँटी हिस्टामाइन्स म्हणून आपण ठीक आहे आपण काय करूया माहिती आहे का लक्ष द्या की याचा स्टडी कसा करायचा मी तुम्हाला सांगतो की पहिली गोष्ट याची करा डेफिनेशन ठीक आहे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज टू रिलीव बॉडी टेम्परेचर मग बॉडी टेम्परेचर कमी करण्यासाठी काय असणार आहे अँटीपायरेटिक मग हा डेफिनेशन टाईपचा क्वेश्चन एक्झाममध्ये आलेला आहे ओके त्याच्यानंतर ट्रॉन्कलायझर इज ठीक आहे मग ते कशासाठी यूज करतात त्याचा यूज काय असं त्यांनी विचारलं लक्षात घ्या किंवा तुम्हाला माहीत आहे डिप्रेशन असेल ते रिड्यूस करण्यासाठी मेंटल स्ट्रेस आहे ते कमी करण्यासाठी त्याचा वापर होतो म्हणजे तुम्हाला डेफिनेशन त्याच्यानंतर त्याचे युजेस करायचे आहेत या सगळ्यांचे ओके डेफिनेशन्स केले युजेस केले पण हे जास्त विचारलं नाही आहे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे एक्झाम्पल्स आता तीस क्वेश्चन आहेत ना तीस पैकी वीस क्वेश्चन एक्झाम्पल्स आहेत त्यातही तुम्हाला सांगू का गेल्या वर्षी नीट टू थाउजंड नाईन्टीनला त्यांनी जो क्वेश्चन विचारलाय तो अँटीबायोटिक आहेत अँटीबायोटिक मध्ये माहिती ना तुम्हाला ब्रॉड रेंज अँटीबायोटिक त्याचे एक्झाम्पल्स विचारले लक्षात घ्या आणि त्याच्यात अजून दोन टाईप आहेत तुम्हाला लक्षात घ्या की एक अँटीबायोटिक आहे ना ते काय करतं की तू किल बॅक्टेरिया दुसरं प्रिव्हेंट ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया असं पण असतं ठीक आहे मग तुम्हाला काय काय करायचं आहे एक्झाम्पल्स मग एक काम करूया का आपण असं पण म्हणूया की आपल्याला टाईप्स पण स्टडी करायचे आहेत ओके आता मी तुम्हाला सांगू का लक्षात घ्या की यात करायचं आहे काय मी तुम्हाला सांगू का हा एक आपला सबस्क्रायबर आहे बरं का की फिजिक्स वन सेवन टू नाईन याचं नाव मला माहीत नाही बरं का पण तो ब्रिलियंट आहे बरं का लक्षात घ्या मग तो काय करतो त्याचं मी कॉमेंट्स बघतो ना लक्षात घ्या तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आणखीन प्रोव्हाइड करत असतो गेल्या वेळेस मी ना हॅलोफॉर्म रिॲक्शन त्यातल्या ज्या काय एक्सेप्शनल केसेस आहेत ना ते त्यांना कमेंटमध्ये दिल्या होत्या मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतो आहे की तुम्ही ह्याच्याशी रिलेटेड एक्झाम्पल्स टाका ना कमेंटमध्ये कमेंट सगळे वाचतात बरं का मी पण वाचतो लक्षात घ्या आणि मी चेक पण करतो लक्षात घ्या त्यामुळे तुम्ही कसं करा की महत्वाचा मुद्दा काय कमेंट करण्यापेक्षा स्वतःच्या शॉर्ट नोट्
चांगली गोष्ट आहे बरोबर आहे आता काय काय डेफिनेशन युजेस एक्झाम्पल टाईप्स ठीक आहे हे तुम्हाला करायचं आहे याचं म्हणूया आपण ओके आता हे जे ॲनालजेसिक आहे ना ह्याच्यात पण तुम्हाला सांगतो ते नार्कोटिक्स ठीक आहे नॉन नार्कोटिक्स आहे ओके त्याचे पण एक्झाम्पल्स तुम्हाला करावे लागतील बरं एवढं केलं टॉपिक कम्प्लीट होईल का नाही आहे लक्षात घ्या या टॉपिकमध्ये आपण एक वेगळा सेक्शन करायचा आहे तो असणार आहे सोप आणि डिटर्जंट्स सोप आणि डिटर्जंट मग टू थाउजंड नाईन्टीन चला ठीक आहे टू थाउजंड नाईन्टीनचा पे पेपर आहे माझ्याकडे म्हणजे टोटल क्वेश्चन्स आहेत त्यांनी दिले बघा विच अमंग द फॉलोईंग इज यूज इन हेअर कंडिशनर्स तुम्हाला सांगू का सेट्रिल मिथिल अमोनियम क्लोराईड ओके सेट्रिल मिथिल अमोनियम क्लोराईड हे जे आहे ना हेअर कंडिशनमध्ये यूज करतात पुस्तकात एक लाईन आहे तर मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतो आहे बघा की तुम्ही करायचं आहे काय आता सोप सोपची कशी डेफिनेशन बघा हे परत आलंच डेफिनेशन युजेस आहेतच की त्यात ना मोर दॅन ट्वेल्व्ह कार्बन ॲटम असतात मग मी बघितलं एखाद्या एम सी क्यूमध्ये पूर्ण डेफिनेशन दिली होती आणि सोप कंटेनिंग डॅश डॅश कार्बन ॲटम मग करेक्ट ऑप्शन काय मोर दॅन ट्वेल्व्ह कार्बन ॲटम मग हा टॉपिक आपल्याला एक मार्क कंपल्सरी देणं काय मिळणारच आहे आपल्याला तो एक मार्क त्यातला पण क्वेश्चन पण खूप इझी असणार आहे फक्त आपल्याला स्वतःच्या नोट्स तयार करायचे आहेत म्हणजे माझी इच्छा काय दहा ते पंधरा मिनटात तिची रिव्हिजन ओके बर आता सोप डिटर्जंटमध्ये की नाही तुम्हाला एक्झाम्पल्स करावे लागतील त्याचे युजेस तुम्हाला बघावे लागतील लक्षात घ्या आता सगळ्यात महत्वाचं मी तुम्हाला काय सांगतो ते बघा या टॉपिकमध्ये आपल्याला स्ट्रक्चर्स आहेत आणि ते मोस्ट इम्पॉर्टंट आहेत आता थर्टी क्वेश्चन जर आपण काउंट केले तर स्ट्रक्चरचा विषय प्रश्न एकदा चालाय एकदाच आलाय पण तो पण लक्षात घ्या टू थाउजंड नाईन्टीन मग आता आपण काय करूया व्हिडिओच्या शेवटच्या सेक्शनमध्ये थोडेफार स्ट्रक्चर्स बघूया आता तुम्ही जर पुस्तक उघडून बघितलं ना तर स्ट्रक्चर्स खूप डेंजरस आहे त्यातले म्हणूया आपण खरोखर मग मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतोय पहिल्यांदा बघा की मी केमिस्ट्री इन एव्हरी डे लाईफसाठी ना व्हिडिओज अगोदर तयार केलेत कदाचित मी कसं केलं होतं बघा पहिल्या थिअरीसाठी केलं होतं पुन्हा क्विक रिव्हिजन बोर्डच्या वेळेस पण मी तुम्हाला सजेस्ट करतोय ते व्हिडिओ आत्ता पण उपयोगी पडतील नक्कीच उपयोगी पडतील मग डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची मी लिंक शेअर करतोय हा बघा लिंक माझ्याकडून के कधीतरी प्रोवाईड करायची राहून जाते बरं का मग त्यावेळेस तुम्ही ना सरळ ना यूट्यूबवर सह्याद्री ट ट्युटोरियल्स आणि केमेस्ट्री इन एव्हरी डे लाईफ असं जर तुम्ही माईकवरती जरी बोलला किंवा टाईप जरी केलं तर तो व्हिडिओ मिळतोय बरं का लक्षात घ्या ॲक्च्युली झाले काय खरोखर खूप व्हिडिओ झालेत म्हणजे ऑलमोस्ट आता चारशेच्या आसपास व्हिडिओ आहेत बरं कारण मी मान्य करतो सापडणं अवघड आहे अरे पण तुम्हाला समजलं पाहिजे ना तुम्ही नुसतं बोला जो सह्याद्री ट्युटोरियल्स आणि त्या टॉपिकचं नाव घ्या तुम्हाला ते व्हिडिओ मिळतात लक्षात घ्या पण आजच्या पिढीला ना सगळं ऐकतं पाहिजे कारण मी असं नाराज होऊ नका बरं का पण मी असं का म्हणतोय कारण बऱ्याचशा कमेंट्स असे येतात की सर प्लेलिस्ट 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 मी केले बऱ्यापैकी प्लेलिस्ट लक्षात घ्या तरी देखील मी तुम्हाला जे हिंट दिले ते यूज करा तुम्हाला त्याचा फायदा होईल लक्षात घ्या बरं आता समजून घ्या मी सांगतो काय ते बघा की कसं आहे बघा की हे जे आहे ना हे अँटीबायोटिक आहे सॅल्वार्सन म्हणूया आपण अँटीबायोटिक आहे मग क्वेश्चन कसा आला याच्यामध्ये विच ऑफ द फॉलोईंग अँटीबायोटिक कंटेन्स ए एस डबल बॉन्ड ए एस अँड डॅश डॅश लिंकेज बघा ना पूर्ण स्ट्रक्चर ड्रॉ करा हे थिअरीमध्ये आता कुठं स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं आहे मग परीक्षेत प्रश्न कसा आला सांगा बघू की याच्यात हे लिंकेज आहे हे लिंकेज कशात आहे असं विचारलं ऑप्शनमध्ये हे आहे आणि ते करेक्ट आहे आलं का लक्षात तुमच्या नेक्स्ट अजोड आहे हे अजो लिंकेज आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला खरी गमत सांगू का हे मी त्या व्हिडिओत पण शिकवलंय बरं का की कसं हे करायचं आहे ते बघा की दोन बेन्झिन रिंग आहेत ओके इथं वरती एन एच टू खाली ओ एच इकडं वर ओ एच आणि खाली एन एच टू स्ट्रक्चर पण अवघड नाही आहे थोडस दोन तीन वेळा काढले तर पॉसिबल आहे बरं का मी काय म्हणतो आहे वेळ तर स्ट्रक्चरची पण प्रॅक्टिस करा बरं का पण नुसतं नको या आता एक जस्ट एक्झाम्पल देतो तुम्हाला मी तिसरं स्ट्रक्चर तुम्हाला इथं सांगतो लक्षात घ्या की मला सांगा या सॅकॅरिनमध्ये म्हणजे आर्टिफिशियल स्वीटनर ना सॅकॅरिन म्हणजे कोण आहे आर्टिफिशियल स्वीटनर त्याच्यात प्रेझेंट कोण कोण आहे बघा कार्बन आहे नायट्रोजन आहे सल्फर आहे ऑक्सिजन आहे हायड्रोजन तर प्रेझेंट असतोच लक्षात म्हणजे कार्बन आणि हायड्रोजन प्रेझेंट आहेत पण त्यांनी विचारलंय विच ऑफ द फॉलोईंग इज नॉट प्रेझेंट इन सॅकॅरिन करेक्ट ऑप्शन होता फॉस्फरस कुठं यात फॉस्परस सांगा आहे का नाही आहे म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं आता बी एच ए बी एच टी आता बी एच ए म्हणजे काय ब्युटॅलेटेड हायड्रॉक्सी अॅनिसोल बी एच टी म्हणजे काय ब्युटॅलेटेड हायड्रॉक्सी टोलिन आता 
समझून घेण्याचा प्रयत्न करा बरं का मी काय सांगतो ते की लक्षात घेण्याचा प्रयत्न करा बी टोलेटर हायड्रॉक्सी टोलिन म्हणलं तर खाली सी एच थ्री येणार आणि अॅनिसोल म्हणलं की ओ सी एच थ्री येणार आणि बाकी इकडं ब्युटॅलेटेड म्हणजे सी इन टू ब्रॅकेट सी एच थ्री थ्राईस इकडं पण असेल आता हे मी स्ट्रक्चर कम्प्लीट केलं नाही बरं का लक्षात घ्या पण स्ट्रक्चरमध्ये मग तुम्हाला सांगतो बी एच ए आणि बी एच टीमध्ये काय विचारतील मॉलिक्युलर फॉर्म्युला विचारतील कार्बन किती आहेत ते विचारतील लक्षात घ्या त्यामुळे त्याचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युले करा ओके आणि मग अशी मी जी लिस्ट दिली होती ना एक्झाम्पल्स करा रे बाळांनो आणि एक्झाम्पल्स खरोखर टफ आहे तेवढं सोपं नाही आहे लक्षात घ्या ट्रॉन्क्लायझरचे एक्झाम्पल आहेत ना विचित्र नाव आहेत लक्षात घ्या आता ज्यांना नीट सारख्या एक्झामची जी तयारी करत आहेत ठीक आहे आपल्या चॅनलवरती मुलं कमी आहेत मी मान्य करतो पण पी सी बीवाले पण आहेत थोडेफार त्यांना सांगू का लक्षात घ्या पुढं तुम्हाला करिअरच ह्याच्यात करायचं आहे बरोबर आहे त्यामुळं हा टॉपिक तुमच्यासाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे कारण ही नावं आहेत ना एकदा तुम्हाला लक्षात राहणं फार गरजेचं आहेच कोण कोण सांगा ते अनालजेसिक वगैरे सगळं ठीक आहे मग आता बघा मी अगोदरच मेन्शन केलं की क्विक रिव्हिजनमध्ये मी शिकवत नाही आहे तुम्हाला काय करायचं ते सांगतो आहे तुम्हाला कमेंटमध्ये जमलं तर तुम्ही एक असं तुम्हाला टिपिकल एखादं सेंटेन्स सापडलं चला ठीक आहे म्हणजे ते मगाचं नाही का हेअर कंडिशनरमध्ये काय यूज होतं तसे कमेंट्स दिले तरी चालतील मुलांना ते पण बरं पडेल ठीक आहे मग चला ह्याचा पण म्हणजे बघा दिवसातून एक दोन लेक्चर्स मी प्रोवाईड करतोय याचा अर्थ याचा अर्थ काय होतोय की तुम्हाला मी अभ्यासाची स्ट्रॅटेजीज देतो आहे म्हणूया आपण आता उद्या सकाळी मी काय करतो स्ट्रॅटेजीमध्ये अगोदरच ठरवतो कोणते टॉपिक घ्यायचे आणि अगोदर मी प्रोवाईड केलं आहे बरं का अगोदर मी प्रोवाईड केलं तरी पण परत मी काय करतो की डिस्क्रिप्शनमध्ये मी या टॉपिकचे क्वेश्चन्स परत तुम्हाला प्रोवाईड करतो एक शंभर दीडशे जेवढे असतील तेवढे तुम्ही ते परत ट्राय करा नक्की ट्राय करा तुम्हाला त्याचा फायदा होईल चला मग एका मार्कासाठी भरपूर कष्ट आहे तयारी करूया बेस्ट ऑफ लक